দর্শক স্বাগত একাত্ম মঞ্চে আমি সামিয়া রহমান আপনারা গত বেশ কিছুদিন ধরেই দেশের সংঘর্ষ সন্ত্রাস সহিংসতা হরতাল গ্রেফতারের মতো ঘটনায় রাজনৈতিক ভবন এতটা উত্তপ্ত হয়ে আছে দেখছিলেন গণমাধ্যমগুলোতে আমরা সেগুলি দেখেছি এবং বেসরকারি খাঁজ সহ শিক্ষা স্বাস্থ্য সামাজিক উন্নয়নের নানা ঘটনা মানব উন্নয়নের দিকসমূহের আলোচনা বা বিশ্লেষণ আমরা তেমন দেখতে পাইনি আমরা এই একাত্তর মঞ্চে প্রতিদিনের রাজনৈতিক ঘটনা প্রবাহ নিয়ে প্রধানত কথা বলে থাকি আজ আমরা কথা বলতে চাই সম্প্রতি প্রকাশিত জাতিসংঘ মানব উন্নয়ন কর্মসূচির প্রতিবেদন নিয়ে এই প্রতিবেদন বলছে বেসরকারি খাঁজ সহ সামাজিক খাঁজসমূহে বাংলাদেশের গুরুত্বপূর্ণ অগ্রগতি ঘটেছে যখন রাজনৈতিক পরিস্থিতি নিয়ে আমরা সবাই উদ্বিগ্ন তখন আমরা দেখতে চাই অর্থনৈতিক সামাজিক খাঁতের অগ্রগতি আমাদের কোনো ভালো সংবাদ দিতে পারে কি না আজকে আমাদের এই একাত্তর মঞ্চে যারা এসছেন যারা অতিথি আছেন তাদেরকে আপনাদের সাথে পরিচয় করে দিচ্ছি আমার ঠিক পাশে আছেন ডক্টর মির্জা আজিজুল ইসলাম অর্থনীতিবিদ সাবেক উপদেষ্টা তত্ত্বাবধায়ক সরকার আমার সাথে আরও রয়েছেন ডক্টর হাসান এইচ মনসুর নির্বাহী পরিচালক পলিসি রিসার্চ ইনস্টিটিউট আমার ডানে রয়েছেন রাশেদ দা কে চৌধুরী সাবেক উপদেষ্টা তত্ত্বাবধায়ক সরকার এবং নির্বাহী পরিচালক গণসাক্ষরতা অভিযান আরও আছেন কে এম মোর্শেদ সহকারী কান্ট্রি ডিরেক্টর ইউএনডিপি বাংলাদেশ আপনাদের সবাইকে ধন্যবাদ একাত্তর মঞ্চে আসার জন্য আমরা আলোচনা শুরুর আগে আজকের দিনের প্রধান সংবাদগুলো একটু শুনে আসবো হরতালের আগে রাজধানীতে বাসে আগুন সরকারের বিরুদ্ধে নির্যাতনের অভিযোগ ফখরুলের যারা তাদের অপকর্মের সমালোচনা করছে তাদেরকে তারা কারাগারে দিচ্ছে গুলি করছে এবং হত্যা করছে গুম করছে হরতালে প্রাণহানি হলে দায় খালেদার বললেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী চলতি মাসে ছুটির ফাঁদে বাংলাদেশের পরে কোন সময়ে যদি দেশে বিশৃঙ্খলার কারণে কোনো জনমানুষের জীবন বিপন্ন হয় তার পুরো দায়িত্ব খালেদা জিয়া তার দেশে যুদ্ধাপরাধীদের বাঁচানোর চেষ্টা সফল হবে না টুঙ্গিপাড়ায় জাতি জনকের জন্মদিনে প্রধানমন্ত্রী যারা অপরাধী তারা অপরাধী অপরাধীদের বিচার হবে সংলাপ নাকচ করে দেশকে সংঘাতের দিকে ঠেলে দিতে চাইছে বিএনপি অভিযোগ হানিফে তাদের যে রাজনৈতিক অ্যাক্টিভিটি সেগুলোকে প্রমাণ করে যে তারা উস্কানিমূলক বক্তব্য দিয়ে উস্কানিমূলক কর্মসূচি দিয়ে দেশকে আরও সংঘাতের দিকে ঠেলে দিতে চাই দর্শক শুনলেন আজকের প্রধান সংবাদগুলো আমরা আমাদের আলোচনা শুরুর আগে আপনাদেরকে একটু জানিয়ে দিচ্ছি আপনারাও চাইলে আমাদের সাথে আলোচনায় যোগদান করতে পারেন ফোন এস এম এস ফেসবুক টুইটার স্কাইপ যে কোনো মাধ্যমে আমি যদি আপনাকে দিয়ে শুরু করি কে মোর্শেদ আপনারা যে প্রতিবেদন প্রকাশ করেছেন তাতে বলা হয়েছে যে একশো সাতচল্লিশ থেকে বাংলাদেশের অবস্থান উন্নতি হয়েছে একশো ছেচল্লিশতম অবস্থানে এসছে গত বছর ছিল একশো সাতচল্লিশতম অবস্থানে কিন্তু দু সালে কিন্তু বাংলাদেশ একশো ছেচল্লিশতম অবস্থানে ছিল দু সালে ছিল একশো উনত্রিশতম অবস্থানে এবং দু সালে ছিল একশো ছেচল্লিশতম অবস্থানে তাহলে অগ্রগতি কিভাবে ওই অবস্থানটা ডিপেন্ড করে টোটাল কতগুলি দেশের নিয়ে কথা বলছি তার উপরে বা এবছর আমরা ওয়ান এইটি সেভেন একশো সাতাশিটা দেশের মধ্যে তুলনা করছি যখন আমরা একশো উনত্রিশ ছিলাম তখন দেশের সংখ্যা অনেক কম ছিল তো যা হয় শুরুর দিকে যদি দেশের সংখ্যা যোগ হয় তাহলে অবস্থান পিছিয়ে যায় এই জন্যই ইউএনডিপিতে আমরা বারবার যেটা বলি যে এই অবস্থানগুলি এক বছর থেকে আরেক বছরে কম্প্যারেবল না একটা দেশের বেলা কোনো একটা দেশ ধরে এটা ইয়ারলি ক্রস ইয়ার কম্পেয়ার করা যায় না তবে আমি আসলে এই প্রসঙ্গে যে হাইলাইট যে অংশটা হওয়া উচিত ছিল সেটাকে যদি বলি যে এই বছরের রিপোর্টে ইউএনডিপির রিপোর্টে চল্লিশটা দক্ষিণের দেশ সাউথার্ন কান্ট্রি বা ডেভেলপিং কান্ট্রিকে আইডেন্টিফাই করা হয়েছে যারা আশাতীত উন্নতি করেছে উনিশশো আশি সালের হিসাবে এদের সবার উন্নতি হয়েছে আশাতীত তার মধ্যে আঠেরোটা দেশকে বলা হয়েছে দেয়ার দ্য স্টার পারফরমার বাংলাদেশ তার মধ্যে একটা দ্রুত উন্নতি করেছে দ্রুত উন্নতি করেছে এবং পুরো এবারে প্রতিবেদনটি এই চল্লিশটা দেশের অভিজ্ঞতা এই গল্পটাকে ঘিরেই এরা কি করে উন্নতি করলো কোথায় ভালো করেছে কোথায় খারাপ করেছে এদের কাছ থেকে আর কি আশা করা যায় বিশ্ব এদের কাছ থেকে কি শিখতে পারে সো ওই একশো ছেচল্লিশ একশো সাতচল্লিশ এই সংখ্যাটা আসলে গুরুত্বপূর্ণ কিন্তু আমি চাই না যে এই সংখ্যাটা এই বিরাট অর্জনকে ঢেকে দেখে যে আঠারোটি দেশের মধ্যে বাংলাদেশ এসছে একশো সাত আঠারোটি দেশের মধ্যে বাংলাদেশ এসছে এটা বরং 
আমার কাছে গুরুত্বপূর্ণ সংখ্যা মিজা আজিজ আমি যদি আপনাকে এই প্রশ্নই চলে আসি যে 68 দেশের মধ্যে বাংলাদেশ অন্যতম বলছে জিডিপি বলি বা মানব উন্নয়ন সূচকে বলি সামাজিক খাত বা বেসরকারি খাত একটা গুরুত্বপূর্ণ দিক এই অগ্রগতিকে আসলে কিভাবে দেখছেন যে 68 দেশের মধ্যে বাংলাদেশ দ্রুততম সময় উন্নতি করেছে এটা তো নিশ্চয়ই আমাদের জন্য আমি বলবো কিছুটা গর্বের বিষয় যেহেতু আমাদের যে সম্প্রতিকালে গত দুই তিন দশকের যে প্রবৃদ্ধি হার যদি আমরা দেখি অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির হার তাহলে দেখা যাবে যে প্রত্যেক পাঁচ বছরের সাইকেলে আমাদের প্রবৃদ্ধি প্রায় এক পার্সেন্ট মতো বেড়ে গেছে এবং এর সাথে সাথে আমাদের অর্থনীতির একটা বড় মাত্রা পুনর্বিন্যাস হয়েছে এবং সেই পুনর্বিন্যাসে একটা অবদান রেখেছে আপনার এই যে গার্মেন্টস খাত পোশাক শিল্প খাত কেন পোশাক শিল্প খাতে যে শুধু অর্থনৈতিক পুনর্বিন্যাস করেছে সেটাই না এখানে কিন্তু এর সাথে নারীর ক্ষমতায়ন অত্যন্ত নিবিড়ভাবে সম্পৃক্ত সেটাও কিন্তু আবার ওই সামাজিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে যথেষ্ট ভূমিকা পালন করে থাকে এবং সাথে সাথে আমাদের যে বিভিন্ন সরকারের কিন্তু এই দারিদ্র্য বিমোচনের যে লক্ষ্যটা সেটা কিন্তু সব সরকারি মোটামুটিভাবে এটা এই লক্ষ্য লক্ষ্যটা অর্জনের জন্য প্রচেষ্টা নিয়েছে যার ফলে আমরা দেখতে পেয়েছি যে এই অর্থনৈতিক প্রবৃত্তি এবং এর সাথে দারিদ্র্য বিমোচনের যে সমস্ত বিভিন্ন উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে তার ফলশ্রুতিতে আপনার এই দারিদ্র বিমোচনের ক্ষেত্রে আমাদের যে অগ্রগতি সেটা যথেষ্ট সন্তোষজনক আমি বলবো যেটা ধরুন আপনার এই গত দশ বছরে আমাদের এটা প্রায় ষোলো পার্সেন্ট সতেরো পার্সেন্ট মতো দারিদ্রের সীমার হারে মানুষের সংখ্যা কমে গেছে মানে অনুপাতটা কমে গেছে মানে পার্সেন্টেজ অফ পিপুল বিলো পভার্টি লাইন এবং সেটাও কিন্তু এখানে ওই দারিদ্র বিমোচন এবং যে অন্যান্য সামাজিক খাতের উন্নতি শিক্ষা স্বাস্থ্য এগুলো কিন্তু মিউচুয়ালি রিলেটেড যে স্বাস্থ্য শিক্ষা যেমন দারিদ্র বিমোচন ক্ষেত্রে সহায়ক ভূমিকা পালন করে আবার দারিদ্র বিমোচনটাও কিন্তু স্বাস্থ্য শিক্ষার উন্নতির ক্ষেত্রে সহায়ক ভূমিকা পালন করে এবং এগুলোর সাথে আবার এই প্রবৃদ্ধি এটা মানে সামষ্টিক অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির সম্পৃক্ততা আছে যে বিষয়টাও আমার মনে হয় ইয়েতে ইউএন ডিপির রিপোর্টে বেশি এসছে যে সেটা যেটা তারা উল্লেখ করেছে যে এই রিপোর্টে যে দ্যার ইজ স্ট্রং করিলেশন বিটুইন ইকোনমিক পারফরমেন্স অ্যান্ড সোশ্যাল আউটকামস আর কি তো এটা প্রায় সব দেশেই দেখা যায় যদি এর মধ্যে কিছুটা একটু একটু হয়তো ইয়ে থাকে এক্স্যাক্টলি ওয়ান টু ওয়ান করিলেশন নাও থাকতে পারে কিন্তু মোটামুটিভাবে আমাদের সবগুলো সরকার মোটামুটি ভাবে সমান ভাবে অঙ্গীকারবদ্ধ এবং সমান ভাবে কাজ করে গিয়েছে সেটা একটা বড় সাফল্য আমি বলবো যে একটা কন্টিনিউটি আমাদের এই এই পলিসি ক্ষেত্রে রয়ে গেছে দুই নম্বর যেটাকে আমি মনে করি আমাদের দেশের ক্ষেত্রে যেটা প্রযোজ্য সেটা হচ্ছে যে আমাদের এনজিও গোষ্ঠী এখানে একটা বড় অবদান রেখেছে এই অবদানটাকে অস্বীকার করা যাবে না সরকারের সাথে সাথে আমাদের বেসরকারি প্রতিষ্ঠানগুলো সমান তালে এগিয়ে গিয়েছে দারিদ্র বিমোচন কার্যক্রমে এবং এখানে বড় বড় এনজিও ব্র্যাক গ্রামীণ প্রশিক্ষা এবং অন্যান্য বড় না হয়েও যারা আছেন তাদের কার্যক্রম কিন্তু উল্লেখ করতেই হবে অগ্রগতিকে সন্তোষজনক মনে করছেন এই অগ্রগতিকে আমি মনে করি যে রিয়েলিস্টিক্যালি এটা সন্তোষজনক অবশ্যই এবং এটা এটা আমাদের একটা গর্ব উনি যেটা বলছিলেন যে আমি যে যেটা বললাম কম্পেয়ার করলাম যে 2009 সালেও 146 তম অবস্থানে ছিল উনি বলছেন যে সেই সময় দেশের সংখ্যা কম ছিল আপনি এটাকে আসলে কি বলেন ওটা কি আমি গুরুত্ব দেব না এটা আপেক্ষিক ব্যাপার এখানে বরং আমাকে যদি আমি বলতো যদি আমাকে এটা করতে যাব টেবিল করে বলতাম যে ডেসাইল থেকে যে উপরের থেকে আমরা কোন কোন ডেসাইলে আছি এক এর থেকে 10 এ 10 পার্সেন্ট করে ভাগ করলে পরে আমরা কোন ভাগে আছি তাহলে করলে হয়তো একটু মাত্রিক দারিদ্র্যের হার তো বেড়েছে শুরুতে যে অনুষ্ঠান শুরু হওয়ার আগে যে আমরা আশা করছি আঠারো তারিখে এটার আপডেটেড ডেটাটা পাবো আমাদের এই রিপোর্টটাতে যেহেতু আমাদের ডেটা ছিল না 
2007 এর ডেটা আছে তো বাংলাদেশে তো 2007 আর বাকি দেশ সবার 2012 তে বাংলাদেশের ডেটাটা রেজাল্টটা কিন্তু ওটা এক্সপ্লেইন করা আছে এখানে যে এটা একটা ইন্ডিকেটর আছে এই বিষয়ে একটু সাবধান হও এখানে এই এই মানে এই যে মাল্টিপল পপার্টি যে আপনার মানে ইন্ডিকেটর গুলো কি কি আছে মানে মধ্যে ওয়াটার ওয়াটার দি কনস্টিটিউয়েন্ট ডিপ্রাইভেশন ইনডেক্স বেসিক্যালি ডিপ্রাইভেশন যেমন এখানে এসে যে স্বাস্থ্য না শুধু স্বাস্থ্যের কোয়ালিটি শিক্ষা শিক্ষার কোয়ালিটি অফ এডুকেশন উই উই ডাইমেনশন না এটা অবশ্য একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় বিশেষ করে শিক্ষার ক্ষেত্রে যে আমি আমি যে মন্তব্যটা অনেক সময় করেছি যে আমাদের শিক্ষার ব্যাপ্তি এবং প্রসার ঘটেছে অনেক কিন্তু মান নিয়ে যথেষ্ট আমি আমি এই বিষয়ে আশা থেকে যদি আমি যেটা বলছি যে শিক্ষার ব্যাপ্তি ঘটেছে প্রসার ঘটেছে কিন্তু আসলে কোয়ালিটি নেমে গেছে আপনি আপনি কি মনে করেন আসলে এই ওভারঅল অগ্রগতিতে মান কি কমে গেছে আমি তিনজন যা বলেছেন তার সাথে একটা জিনিস যুক্ত করতে চাই যেটা হচ্ছে যে সরকার বদলেছে সরকার গেছে সরকার এসেছে কিন্তু আমরা যদি এই ট্রেন্ডটা দেখি তাহলে 90 এর পর থেকে গণতান্ত্রিক ভাবে নির্বাচিত সরকার আসার পর থেকে তিনটি জায়গায় অসম্ভব রকম লক্ষণীয় অর্জন আছে বাংলাদেশে একটা হলো শিক্ষার ক্ষেত্রে আরেকটা হচ্ছে নারীর ক্ষমতায়নের ক্ষেত্রে আর আরেকটি যেটা উনি বলেছেন যে দারিদ্র বিমোচনের ক্ষেত্রেও এই তিনটি জায়গায় বড় অর্জন আছে এবং সেখানে আমরা কি দেখেছি আমরা দেখেছি যে রাজনৈতিক দলগুলো হয়তো একটা দল সরকার গঠন করলে অন্য দলের পলিসি বা নীতি ফেলে দেয় কিন্তু নারীর ক্ষমতায়ন বিশেষ করে ছেলে মেয়ের সমতার ক্ষেত্রে শিক্ষা এক সরকার প্রাথমিক অবৈতনিক করেছেন আরেক সরকার এসে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত করেছেন আরেক সরকার এসে দ্বাদশ শ্রেণী পর্যন্ত করেছেন শিক্ষা মেয়েদের শিক্ষা এফারমেটিভ ডিসক্রিমিনেশনের জায়গা থেকে এটার ফসল এখন আমরা ঘরে তুলছি আমি যদি বলি যে এটা তথ্য আছে গবেষণা আছে ওনারা সবাই জানেন যে নারীর পিছনে যে বিনিয়োগ মেয়ে শিশুর শিক্ষার পিছনে যে বিনিয়োগ তার ফসলটা আমরা পাচ্ছি আমরা কি দেখি অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত একটি মেয়ে যদি শিক্ষা পায় তাহলে কিন্তু তার সন্তান কখনো নিরক্ষর হয় না उपबृत्ति फ्री बो पुस्तक निर्धारित मोटा दागे कत ग दर्शक বলুন আসসালামু আলাইকুম ওয়ালাইকুম আসসালাম পটুয়াখালী জি বলুন আমার প্রশ্ন হইছে তত্ত্বাবধায়ক কোয়েল সাবেক উপদেষ্টা মির্জা আজিজুল হকের কাছে জি হরতাল আমাদের অর্থনীতির কি ক্ষতি করে এর সমাধানের সমাধানের পথ কি বা কিভাবে আমরা এতে মুক্তি পেতে পারি আচ্ছা আমরা এই প্রসঙ্গে অবশ্যই আসব এই প্রসঙ্গে অবশ্যই আসব তার আগে আমি আমাদের যে আলোচনাটা চলছিল সেই প্রসঙ্গে একটু আসি যেটা রাশিদ আকে চৌধুরী আপনি বলছিলেন যে বাংলাদেশে শিক্ষার প্রসার বেড়েছে কিন্তু মান নিয়ে আপনার সন্দেহ আছে এবং আপনি মনে করছেন মান সেই অর্থে বাড়েনি আপনি অগ্রগতি বলেছেন প্রসার বেড়েছে যে যতটা অগ্রগতি হয়েছে সূচক কি আসলে ততটা প্রতিফলিত হয়েছে বলে আপনি মনে করেন আমি মনে করি সূচকে যেটা এসেছে এটা ঠিক আছে কিন্তু আমাদের যে প্রশ্নগুলো যে জায়গায় আছে সেটা আমার এখন রিপোর্টটা দেখতে হবে যে ওই quality of education quality of all the other services health e bhalo obrogoti hoye che bangladesh e quality niye jodi ami ektu explain kori apa seta hocche je amar mone koron shikha holo kintu she jodi chakri na pay employability employability na hoy tahole kintu income je generation ba income er je index ta seta kintu low theke jabe education barbe kintu amader je index ekhane tin ta component jodi grossly bodi ekta hocche income ekta hocche education ekta health इनकाम 
অন্য যে দেশে এডুকেশন এবং ইনকাম দুটোই বাড়ছে তার থেকে পিছিয়ে পড়বে কাজী ইন এ ওয়ে এই যে ইনডেক্সটা সেখানে এই যে কোয়ালিটি অফ এডুকেশন অ্যাটলিস্ট টু সাম এক্সটেন্ট অ্যাজ ফার এজ এমপ্লয়েবিলিটি ইজ কনসার্ন সেটা অ্যাড্রেস করা হচ্ছে যদি এমপ্লয়েবিলিটি শুধুমাত্র বেশি <laughs> 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 সে সত্ত্বেও কিন্তু তারা আমাদের একই অবস্থানে এসছে তার মানে হচ্ছে যে ওই যে অন্য অন্য যে সূচকগুলো আছে শিক্ষা বা আপনার স্বাস্থ্য বা ইয়ে নারীর ক্ষমতায়ন বা ইনকাম ডিস্ট্রিবিউশন ইকুইটেড ইকুইটেবল ডিস্ট্রিবিউশন অফ ইনকাম সেসব জায়গায় তারা পিছিয়ে আছে জন্যই পার ক্যাপিটাল ইনকাম বেশি হওয়া সত্ত্বেও তারা আমাদের এক্সাম্পল আমি দিচ্ছি ইন্ডিয়া এবং বাংলাদেশকে তুলনা করলে আমরা যদি দেখি যে শিক্ষার খাতে বাংলাদেশের ইন্ডেক্স কিন্তু ইন্ডিয়া চেতে বেটার আমরা যদি দেখি স্বাস্থ্যের ক্ষেত্রে বাংলাদেশের আমাদের গড় আয়ু কিন্তু ইন্ডিয়া চেতে বেটার ওই দুটো ক্ষেত্রে কিন্তু আমরা ইন্ডিয়াকে সারপাস করছি কিন্তু এগেন গড় আয়ের দিক থেকে দেখতে গেলে আমরা ইন্ডিয়ার প্রায় অর্ধেকের একটু বেশি তো সেদিক থেকে আমরা অনেক পিছিয়ে যাচ্ছি ফলে আমরা ভারতের চেতে বেশ পিছিয়ে বরং দেখার ব্যাপার এই রিপোর্টটাতে দেখেন ইন্ডিয়ার প্রায় অর্ধেক ইনকাম থাকার পরেও আমাদের যে সোশ্যাল সেক্টরের উন্নতি সেটা কিন্তু ইন্ডিয়াকে আমরা প্রায় সব ক্ষেত্রেই সারপাস করছে ইভেন জেন্ডার ইনইকুয়ালিটি আমরা ইন্ডিয়ার চেয়ে বেটার ফেয়ার করি ইনইকুয়ালিটি বিটুইন সোসাইটিস অ্যান্ড কমিউনিটিস আমাদের ইনইকুয়ালিটি অনেক কম সো এই ইন্ডেক্সে কিন্তু আমরা উই গো বিয়ন্ড জাস্ট দ্য ইনকাম প্রধানমন্ত্রী জাতীয় সংসদে বলেছিলেন যে দারিদ্র্যের হার একত্রিশ দশমিক পাঁচ শতাংশ নিজের মতো করে পভার্টি লাইন টা ঠিক করে নেয় বাংলাদেশের পভার্টি লাইনটা ঠিক করা হয় কনজামশন দিয়ে ফুড কনজামশন তো আমাদের ওই যখন ফুড কনজামশনটা যখন ধরব তখন আমাদের লাস্ট হিসাবে এসছে যে একত্রিশ পয়েন্ট পাঁচ না একত্রিশ দশমিক পাঁচ হচ্ছে আমাদের তারপরে যে আঠারোশো ক্যালোরির আরেকটা হয়তো আছে কিন্তু ওই একই মাত্রাই আমরা যখন স্বাধীনতার পরে আমাদের পভার্টিটা ছিল সত্তরের উপরে ওই একই ওই ওইটা ওই ওই মেজারটা ধরলে আমি বলছি যে ওই একই মেজার যদি ধরে আসি আমরা যখন নব্বই বেশ পরে কারণ নাইনটিন যখন আমাদের লাইনটা হচ্ছে বেসিক ফুড কনজামশন একই রকম ভাবে আপনি যদি ওই ওয়ান পয়েন্ট টু ফাইভ ডলারকেও ধরেন তখনও দেখবেন যে আগের থেকে আমরা প্রায় একই পরিমাণ উন্নতি করেছি দুটো হিসেবে ঠিক দুটোই ঠিক এডুকেশন কত বছর একটা ছেলে স্কুলে যায় মানে কত এবং কতদিন স্কুল পায় ওইটা একটা মেশার থাকে আর একটা হচ্ছে জিএনআই পার ক্যাপিটাল গ্রস ন্যাশনাল ইনকাম পার ক্যাপিটাল এই তিনটাকে সমানভাবে ওয়েটেজ দিয়ে একটা এভারেজ করা হয় বা এগেন এটা হচ্ছে ইন্ডেক্স কিন্তু এই বছরের রিপোর্টটা হচ্ছে আমরা যেটা এটা টাইটেলটা হচ্ছে দক্ষিণের উত্থান বলা হচ্ছে 
যে দেখেন আমাদের ইন্ডাস্ট্রিয়াল রেভলিউশনের সময় যে পরিমাণ প্রোডাকশন যতগুলি লোক দরিদ্র থেকে বের হয়ে এসেছিল শুধু গত বিশ বছরে ইন্ডিয়া এবং চায়না এই একশো কোটি একশো কোটি দেশের লোক তাদের ওই সমপরিমাণ লোক দরিদ্র থেকে বের হয়ে এসছে মানে আরেকটা ইন্ডাস্ট্রিয়াল রেভলিউশন ঘটে গেছে আমাদের চোখের সামনে আমরা খেয়াল করিনি এটাকে যদি ধরেন যে এটা হচ্ছে দক্ষিণের উত্থানের একটা গল্প এরকম অসংখ্য গল্পকে আর এটাও ঠিক যে ঘুরে ফিরে কিন্তু ওই আউটপুট এক্সপেনশন যেটা যেটা আলটিমেটলি ভোগের কাজে লাগে কনসামশনে যায় সেটাই আমাদের স্বাস্থ্য আনে সেটা আমাদের সামর্থ্যকে বাড়ায় আমাদের এডুকেশন নেওয়ার জন্য যে ব্যয় করতে হয় সেই ক্ষমতাটাকেও বাড়ায় স্বাস্থ্য খাতে যে ব্যয় করতে হয় সেই ক্ষমতা বিষয় হচ্ছে যে এই প্রবৃদ্ধির সাথে যে মানে সরকারের যে রাজস্ব সেটা বাড়ে এবং যে এই পাবলিক মানে গভর্নমেন্ট রেভিনিউ কালেকশন ইম্প্রুভ করার ফলে তখন যে সোশ্যাল সার্ভিস যেগুলো পাবলিক গুডস বলা হয় যেগুলো যেগুলো প্রাইভেট সেক্টর থেকে খুব বেশি আশা করা যায় না তো সেই পাবলিক গুডস প্রভিশনের ক্ষেত্রে যেখানে ইনকাম শুধু নাই সোশ্যাল পলিসি ইনোভেশন নতুন একটা কনসেপ্ট এই রিপোর্টে নিয়ে আসছে স্যার সেটা হচ্ছে ডেভেলপমেন্ট স্টেট ওই কল্যাণ রাষ্ট্রের থেকে পরের স্টেপ নিয়ে বলছে যে উন্নয়ন রাষ্ট্র আমার মনে হয় ওনাদের যে সূচক গুলো ভিত্তিতে করেছেন সেদিক থেকে সবই ঠিক আছে কিন্তু যে বিষয়টা ওনারাও মানে মনে হয় পরবর্তীতে আরেকটা রিপোর্ট ওনাদের আসবে যেটা কোয়ালিটি অফ সার্ভিস এর যে কথাটা বলা হয়েছে যেমন হেলথ এর ক্ষেত্রে যেমন শিক্ষার ক্ষেত্রে রাজনৈতিক অঙ্গীকার আছে সব আছে আমি শুধু একটা বিষয় বলবো যে দুই হাজার সালে যে সারা পৃথিবীতে একশো পঁচিশ মিলিয়ন শিশু কিন্তু স্কুলের বাইরে ছিল এখন এটা নেমে ফিফটি সিক্স মিলিয়নে চলে এসছে এটাও তো একটা বড় অর্জন তার মধ্যে বাংলাদেশ ভারত চীন এদেরও অবদান অনেক শত শত কোটি এখানে শিক্ষার্থী বেড়েছে আমাদের ভালো হয়েছে কিন্তু বাংলাদেশের ওই যে আবার অর্জনের জায়গাটাতে যদি ঘুরে ফিরে আসি নারীর অংশগ্রহণ এবং নারীর ক্ষমতায়নের জায়গায় এখানে কিন্তু আমি জানি যে ওনাদের সূচকগুলো যেগুলো ব্যবহার করেছেন সেটার ভিত্তিতেও দেখা যাচ্ছে যে বাংলাদেশ কোনো কোনো ক্ষেত্রে ভারতের চেয়ে এগিয়ে আছে একটা দর্শক প্রশ্ন আছে একটা দর্শক প্রশ্নটা নিয়ে নিব দর্শক বলুন আপনার নাম বলে আমার নাম মোহাম্মদ কামরুজ জামান লাভলো আমি নাটোরের লালপুর থেকে বলছিলাম জি আমার প্রশ্নটা হচ্ছে ডক্টর আজিজুর রহমান খানের কাছে যে মির্জা আজিজুল ইসলাম আজিজুল ইসলাম সরকারের আমলে একটি কামলা কমপক্ষে আটের থেকে দশ কেজি করে চাউল পাচ্ছে এটা থেকে গ্রামীণ উন্নয়নের সূচক যে আগের থেকে তো বহু গুণ বাড়ছে এটা প্রমাণ হয় না এবং এটা যে শুধু এই সরকারের আমলে হয়েছে সেটা বলাটা আমার মনে হয় একটু প্রতিরঞ্জিত হবে না এটা এখানেও একটা ধারাবাহিকতা আছে এবং কি যে দুই হাজার আটে এই সিডর এবং ইয়ের পরে কি বলে পরপর দুটো সিডর এবং পরপর দুটো বন্যা এবং বিশ্ব পরিস্থিতি তারপরেও আমরা কিন্তু একটা সার্ভে করেছিলাম যে গ্রামাঞ্চলের পরিস্থিতিটা কি দাঁড়াচ্ছে এবং সেখানে আমরা ওই দেখতে পেয়েছি যে আপনার যে গ্রামের যে শ্রমের যে মজুরি সেটা কিন্তু আপনার রেট অফ ইনক্রিজ অফ রুরাল লেবার ওয়েজেস দ্যাট ওয়াজ মাচ কনসিডারেবলি হায়ার দ্যান দি রেট অফ ইনফ্লেশন তো সুতরাং তাদের যে ওই ওয়েলফেয়ারটা তাদের নিশ্চয়ই বেড়েছে এবং এটার একটা কারণ হচ্ছে যে আউটসাইড দি রুরাল সেক্টর এমপ্লয়মেন্ট অপরচুনিটিস ক্রিয়েটেড হয়েছে যেখানে আপনার এই যে রপ্তানি বিবৃতি ইত্যাদি এইগুলো একটা আর দ্বিতীয়ত হচ্ছে যে রুরাল ইকোনমিতেও কিন্তু একটা বড় রকমের স্ট্রাকচারাল চেঞ্জ এসছে সেটা হলো যে অফ ফার্ম এমপ্লয়মেন্ট এখন অনেক ক্রিয়েটেড হয়েছে যেমন ধরুন এখন আপনার রিক্সা চালাচ্ছে বা ভ্যান চালাচ্ছে তো 
বা কিছু কিছু আপনার ফুড প্রসেসিং ইন্ডাস্ট্রি কিছু কিছু হচ্ছে তারপরে ধরেন আপনার এই ডেইরি ইন্ডাস্ট্রি মিজা জিল ইসলাম আমাকে একটা বিরতিতে যেতে হচ্ছে আমরা বিরতির পর আবার ওই আলোচনায় ফিরে আসব দর্শক এখন এটা বিরতি নিচ্ছে দেখছেন একাত্তর মঞ্চ একটা বিরতিতে আমরা ছিলাম আচ্ছা এই প্রতিবেদনে কে মোশেদ আপনাকে যদি জিজ্ঞেস করি এই প্রতিবেদনে বলা হয়েছে সুশাসনের অভাব মানব উন্নয়নের বাধা আর কিন্তু যে সব দেশে সুশাসন নেই সেই সব দেশ কিন্তু আমরা দেখেছি সূচকে ভালো করেছে না এই সূচক তো আমি আমার সূচকে चालू करते এটা এটা আমাদের কিন্তু মনে রাখতে হবে এখানে কিন্তু দেখা যায় যে চায়না তো এখানে ডেমোক্রেসি নাই কিন্তু এখানে কিন্তু আমরা যদি বলি যে সুশাসনের খুব বড় অভাব সেটাও কিন্তু ঠিক হবে না কারণ তারা কিন্তু সব ধরনের ইন্ডিকেটরে ভালো করছে কন্টিনিউটি আছে পলিসি রিফর্ম হচ্ছে এবং তারা আমাদের চাইতে অনেক দ্রুত এগিয়ে গিয়েছে এবং আরও দ্রুত যাচ্ছে আমরা কিন্তু সেই হিসেবে যদি আমরা দেখি পেছন দিকে তাকাই আমরা কিন্তু আফসোসও করতে পারি যে আমরা তো আরও ভালো হতে পারতাম আমরা কেন চায়না বা কোরিয়া হতে পারি নাই এবং সেই জন্য আমরা কাকে দোষ দিব এখানে আমাদেরকেই দোষ দিতে হবে কারণ আমরা তো একই বিশ্বে বাস করছি এবং সেই বিশ্বটার বিশ্বায়ন হচ্ছে অনেকে সুযোগটা নিচ্ছে আমরা সেটা নিতে পারি নি অতখানি আমাদের দেশে তাহলে কোন কোন ফ্যাক্টরগুলো আসলে বাধার কারণ হয়ে দাঁড়াচ্ছে আরো এগিয়ে না যাওয়ার ক্ষেত্রে না প্রাথমিকভাবে আমাদেরকে দেখতে হবে যে মানে আমি যদি কম্পেয়ার করি যে কোরিয়া এবং বাংলাদেশ এক স্থানে থাকার পরেও কোরিয়া আজকে কোথায় চলে গেছে সেটা বিশ হাজার ডলারের দেশে চলে গেছে আমরা এখন এক হাজার ডলারের নিচে আছি ডলার টার্মসে কেন আমরা পারিনি এটার জন্য আমাদেরকে দেখতে হবে যে আমাদের আন্ত অভ্যন্তরীণ সংঘাত পাকিস্তানের সাথে আমাদের যে আমাদের একটা ই ছিল সেটা পিরিয়ড একটা সাবস্টেন্সিয়াল পিরিয়ড ওয়াজ লস্ট অন দ্যাট তারপরে আমরা আসার পরেও আমাদের গভর্নেন্সে বড় রকমের ঘাটতি সবসময়ই ছিল সেটাকে অস্বীকার করলে যাবে না এবং তারপরেও গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া চালু হওয়ার পরেও আমাদের গভর্নেন্সে সিরিয়াস প্রবলেম আছে সেটা অস্বীকার করা যাবে না এবং আমরা যদি মনে করি যে আমরা আমরা একশো ছয়চল্লিশতম স্থানে আছি আমরা খুব আত্মসন্তুষ্টিতে ভুগবো তাহলে কিন্তু একটা বড় রকমের ভুল হবে কারণ একশো ছয়চল্লিশ কোনো মতে ভালো স্থান না আমাদেরকে একশো আশিটা দেশের মধ্যে একশো ছয়চল্লিশতম আমরা একশো নিচে নাম বলা কেন এখানে বলা যেতে পারে যে আত্মতুষ্টির জায়গা থেকে না আত্মবিশ্বাসের জায়গা থেকে এতখানি অর্জন যদি করা যায় আপনাকে দর্শক একটি প্রশ্ন করেছিল যে হরতালে আসলে কি পরিমাণ ক্ষতি হয় আর্থিক ক্ষতি হয় তাহলে সামগ্রিক চিত্রটা আমরা কি ভবিষ্যতে কি দেখতে পাই আসলে এই যে হরতালের ব্যাপার যেটা এটা তো আমি ওই আজকে আপনাদের সংবাদের মধ্যে এই প্রশ্নটা আমাকে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল তো এখানে তো অবশ্যই প্রথমত এটা অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির ক্ষেত্রে নেতিবাচক প্রভাব ফেলে তার কারণ হচ্ছে যে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির জন্য তো আমার যেটা দরকার সেটা হচ্ছে উৎপাদন তারপরে আপনার উপাদান সংগ্রহ এবং উৎপাদিত পণ্যের বিতরণ এবং অনেক ক্ষেত্রে এটা যেটা রপ্তানি হয় মানে বিতরণ বলতে আমি আভ্যন্তরীণ এবং বৈদেশিক উভয় বিতরণ দেখি এখন এই সবগুলো স্তরেই তো বাধা আসে যদি হরতাল চলতে থাকে 
গাড়ি ভাঙচুর হয় এবং পরিবহন ব্যবস্থা যদি চালু না করে এটা হচ্ছে একটা দিক আর একটা হচ্ছে যে এই যে সামাজিক উন্নয়নের যে এই নির্দেশক বা সূচক যেগুলো আছে আপনি শিক্ষা বলেন স্বাস্থ্য বলেন সেখানেও তো আপনার এই এই ধরনের যে পরিস্থিতি এটা অত্যন্ত নেতিবাচক নেতিবাচক প্রভাব ফেলে এবং ছেলেমেয়েরা স্কুলে ঠিকমতো যেতে পারে না বা আপনার পরীক্ষা পিছিয়ে যাচ্ছে আপনার শিক্ষকরা ঠিক মতো যেতে পারছে না এমনিতেই তো আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থা বেশ কিছু দুর্বলতা আছে বিশেষ করে গ্রামীণ যে সমস্ত এমনিতে মানের প্রশ্ন আছে অনেক সময় বিশেষ করে দেখা যায় যে শিক্ষকরা জায়গা মতো থাকেন না যাদের বা স্বাস্থ্যক্ষেত্রে এই ধরনের সমস্যা আছে ড্রপ আউট রেট হাই ইত্যাদি তো কাজেই সেই সমস্যাগুলোর সাথে এটা তো আর একটা নতুন মাত্রা যোগ দেয় আর কি আরোতে <laughs> 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 আরো কি ক্ষেত্রে হতে পারতো আলোচনাটা অর্থনীতিতে আমরা একটু সাবধানী করি বিকজ ওইখানে এক ধরনের ফেলাসি তৈরি হয় যে ওই স্যাটেলাইট প্যানিবাস করতে যে কোনটা কোনটা হতে পারতো আর ওইটা হলে যে কি হতো সেটা তো আমরা জানি না সেটা আমরা জানি না কিন্তু আমরা অন্যান্য দেশ দেখে বলতে পারি তারা আমাদের সাথে ভালো করেছে আমরা হয়তো করতে পারতাম কিসের বেসিসে তারা ভালো করেছে কি অবস্থা ছিল ছিল আমরা একটা বিরতি নিয়ে নিচ্ছি এখন বিরতির পর আবার ফিরে আসবে একাত্তম আমি মেজর আজিজুল ইসলাম আপনার কাছে যদি আমাদের সময় খুব কম আমি একদম সংক্ষেপে জানতে যাচ্ছি আমরা দেখেছি যে এই প্রতিবেদনে যে শিক্ষা স্বাস্থ্যের মতো এই জাতীয় খাতগুলো যে দেশের রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণে আছে সে দেশগুলো বা ভালো করছে বা উন্নয়নশীল দেশের তালিকায় আছে তাহলে আপনি কি বলবেন না দেখুন যে আপনি শুরুতে একটা বাজার অর্থনীতির কথা বলেছেন তো এখন বাজার অর্থনীতিতে মানে যে সরকারের কোনো ভূমিকা থাকবে না এটা কিন্তু কোনো কোনো অর্থনীতিবিধি বলবেন না তো সেখানে যে এই বাজার অর্থনীতির সাথে যে এখানে রিপোর্টের যে ডেভেলপমেন্টাল স্টেটের কথা বলা হয়েছে আমি মনে করি ডেভেলপমেন্ট স্টেটের অন্তত তিনটা ক্যারেক্টারিস্টিক থাকা দরকার খুব সংক্ষেপে খুব সংক্ষেপে একটা হবে যে এফিসিয়েন্ট অ্যান্ড এফেক্টিভ প্রভিশন অফ পাবলিক গুডস অ্যান্ড মেরিট গুডস যেমন প্রাইমারি শিক্ষা বা প্রিভেন্টিভ হেলথ কেয়ার ইত্যাদি আর একটা হলো যে মিনিমাইজিং নেগেটিভ এক্সটার্নালিটিস বাজার অর্থনীতিতে যে শুধু যদি প্রফিট মোটিভ দ্বারা প্রাইভেট সেক্টর অরিয়েন্টেড হয় সেখানে কিছু কিছু নেগেটিভ এক্সটার্নালিটি আসে যেমন আমাদের হাজারিবাগের ট্যানারি এবং বর্জ্য তো সেগুলো মিনিমাইজ করা এটা স্টেটের একটা দায়িত্ব থাকবে থার্ড আর একটা হচ্ছে যে বাজার অর্থনীতিতে যে রেগুলেটরি রেজিম একটা থাকতে লাগবে এবং সেই রেগুলেটরি রেজিমটা এটা যাতে ফ্রেন্ডলি টুয়ার্ডস প্রাইভেট সেক্টর ইনভেস্টমেন্ট হয় বাস্তবসম্মত হবে না কিন্তু এটা নিশ্চিত করতে হবে উনি যেটা বললেন আমি একদম একশো ভাগ একমত যে কোনো ধরনের এই যে নেতিবাচক প্রভাব পড়ে এই ধরনের বিনিয়োগের ক্ষেত্রে সমস্ত ক্ষেত্রে সরকারের একটা নিয়ন্ত্রিত একেবারে সংক্ষেপে যদি আপনি কিছু বলতে চান না আমি বাজার ব্যবস্থা বিশ্বাস করি কিন্তু রেগুলেশনের সাবস্টিটিউট হতে পারে না রেগুলেশন থাকতেই হবে তবে একটা জিনিস সত্য যে শুধুমাত্র প্রায় পাবলিক সেক্টর দিয়ে কিন্তু আমরা যেমন শিক্ষা খাতের কথাই বলি আমার হাতে একেবারে সময় নিয়ে দর্শক শেষ করছে আজকের মতো একাত্তর মঞ্চ